，是什么样的餐厅让我吃出了如此前所未有的装逼的感觉 ？Hello， 大家好，我是阿杰，今天是姐妹过生，我就在想要去吃什么样的餐厅才合适。总之买好了生菜，我就开始找店了，然后我就在网上找到了这家店，看图片好像还不错，我们就愉快的决定了。又到了装逼的日子，不过到了这我才发现，并没有那么简单，好浮夸呀。Yeah, yeah, 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 yeah. 哎，给我同步大气了，然后因为我先到了嘛，我就进去参观了一下，这什么呀？这这是皇宫吗？这是？然后我问了一下服务员才知道，这一片地其实是某个伯爵的家，他只是允许我们在里面吃饭而已。我跟刚刚当时还是选的是室外的位置，就是现在突然跳出来一对新人开始结婚，我都不会觉得奇怪。这是我吃到现在最装逼的一个餐厅，一样的不能点菜，只能点酒。一般前菜是四个小菜，其实说实话分量还挺足的。第一个是乌贼虾肉沙拉，我就喜欢这种肉多菜少的沙拉，虽然健康，那并不是。原来伯爵每天都吃这么清淡呀、啊。然后一碗白色的浓汤，我也不知道这个是什么。它是奶油汤，这个黄色其实今天前菜里最好吃的，它是一坨厚蛋烧，但它里面夹了土豆和甜椒。哇，真的是嗨椒哎！表面上是一层烤的黄瓜，就先是上面的香甜，再是下面绵密的鸡蛋跟土豆。不愧是贵妇吃的东西啊！正好今天给刚刚买了生日礼物，也是个贵妇品牌。听他说，哎，你也知道这菜就好了。说回下一个菜，这是一个芝士烤面包条。芝士的微甜带了一点蘑菇的香味，瞬间把我胃吃开了。但就算是这样，我也不会吃那个法棍的。这个法棍干吃比我牙齿还硬。然后是这一盘的龙虾烩饭，虽然并没什么虾肉，就是用虾头熬出来的那个汁做的烩饭，里面还加了些熏肉。感觉吃了很多虾，但又没吃。最后的主菜是一盘青椒，那、啊、旁边还送了一个牛排，差点没看到。就是日本的法餐有个很执着的点，他们非常喜欢黑毛和牛，因为这个东西只有日本有。但实际上这个东西非常的油，第一口吃进去你会觉得巨香，然后吃第二口的时候你已经去厕所了。这就是日本和牛的威力。但青椒就不一样了，那怎么弄都很好吃。然后法餐还有个特点，就是最后的甜品会非常非常的多，一般是三到五个品，而且都很好吃。如果说怀石料理是让茶变得更好吃的料理，那法餐就是让甜品变得更好吃。那指数八点五分，卡位儿。我为了不向居酒屋邪恶势力低头，今天只好在街上随意挑选一家幸运店铺了。又到了吃居酒屋的日子，然后我在路上看到这家店，这太上了，这。哎来哦，我自己出来证明哈，这次真的是居酒屋先动的手。他们家就是我走门口过的我那道菜香。今天我们就来吃吃看啊。鉴于上次我们点的菜实在是有点多了，这次我们就只要一点点的菜。哎，中国人不骗中国人，真的就只有一点点。第一个小菜是这个暖胃小菜豚汁，就是深夜食堂每集开头老板咕噜咕噜煮的那个汤，一碗下肚胃就暖和了，感觉又可以吃很多东西了。第二个菜就是他们家的招牌豆腐炖牛筋，这两种食材的口感差距特别大，搭配在一块还是第一次看到。牛筋已经炖到软烂，但是口感还是保持着嫩滑，和豆腐一起再加上一点调味剂，瞬。瞬间觉得这个味道更上头了，而且一定要和豆腐一块吃。那豆腐上面淋的汁都是那个牛筋的味道，真的好软。第三个菜是咸芝士脆三角，外表酥脆，里面还裹着馅儿，一口下去，香甜的芝士在嘴巴里变成浓郁的奶香。此刻我只想说一句，这就是芝士的力量。那不过它也有个小问题，这个汁落的绝对硬。这个菜乍一眼还看不出来是什么，它是嚼起来同样嘎吱嘎吱的菜，就叫它迷之春卷吧。外面是酥脆的一层火腿肉，里面包裹着各种食蔬和芝士，这三样混搭在一块还是有不一样的化学反应的。其实还意外。挺大。然后就是这个巨大的蘑菇，它叫垂绒。你们看它长得是不是很像香菇？哎，没错，它就是香菇。又来吃大蘑菇了。它这个香菇粗壮均匀，撕开之后里面还有点像鸡肉。它在嘴巴里面嚼起来都是满足。终于又到了他们家的招牌，这个菜叫神明鸡腿肉。只是闻到端上来这个香味，我已经开始分泌口水了。搭配一点洋葱一起下嘴，还是鸡肉好吃。哇，好嫩滑呀，这个腿子。而且越吃越有味，爽口的洋葱配上鸡肉的油脂，我真的很好奇它是怎么做出来的。我还想再来一份。天啊，这个比笋子原味鸡好吃太多了。它这个外皮炸的又酥又脆，里面裹的牡蛎不是很大，但是还好比较多汁。它一定要压过外面那个炸皮的油腻，你要享受咬下去之后，牡蛎的汁液从香酥的面皮里面流出来的感觉。味蕾瞬间被牡蛎占领，但是我还是推荐蘸一点酱料，毕竟是炸物。这个是沙拉酱质感的洋葱酱，然后柚子汁，满足的幸福感分分钟都要涌出来。还有酱酱，洋葱、甜奶油、饼、柠檬跟柚子要配一下。然后我因为好奇点了一份四川口水鸡，本来我以为是家乡口味，两个瞬间发现被撇了，醋的味道太重了，一点红油的味道都没有。最后一个菜比较恶心，我都不知道你们吃过没？安康鱼的肝，这个鱼的名字可能听起来比较陌生，但它长得肯定不陌生，就是那个长得丑、行动缓慢的发光深海鱼，但是鱼不可貌相，谁也不知道什么鱼就好吃了。而且这个菜的味道特别的大。嗯安康鱼的肝在日料中其实还蛮常见的，还有人称它为海中的鹅肝。但我劝你们，这个菜最好是小口小口的吃，原因是它有很多的油。原来鱼肝油就这么来的。最后再来一份蛋黄卤肉饭，今天又是收获满满的一天。好沉哦，我真的再也吃不下了。这次点了一点点菜，吃的还是很开心啊。阿杰推荐指数八点五分，卡玩意儿。
，我终于还是咬牙买了这个。我到今天才拿到这个十万日元的补助，折合人民币六千五百块。哎，所以今天终于可以吃点好的了。进门我们就先来一个刺身拼盘，不愧是高级寿司店，这种一次性筷子的造型都这么奇怪。我们还是先来尝一下前菜，海参油豆腐是一种爽口的甜味再来试一试拼盘里的鲍鱼，这个鲍鱼也是生的哦。我才知道原来生鲍鱼是这么的脆，而且我感觉这种鲜美的味道其实比煮的还要好吃。薄切的鲷鱼还是那么美味，只用蘸一丁点酱油就好了。三文鱼的话，我喜欢多蘸一点酱油，再加一点芥末，这样就可以盖过三文鱼的油腻。蟹腿肉也上来了，哇塞，你看这个肉有多少，终于不是假的蟹肉了。别的刺身吃完之后，我们就吃主菜吧。这么大个海螺里面的肉只有一点点，我也是服了。烤鱼的味道也不错，外焦里嫩。但我最爱的主菜还是和牛。吃完之后，寿司拼盘也来了，海胆寿司永远都是最好吃的。不过这个虾嘛，我就不吃了。最后又一碗鳗鱼汤，收尾，满足了。大块的鳗鱼和香菇一起炖，真的太妙了。吃完百名店，它是日本根据网友的评分和投票选出来的一百家好店，它不一定贵，但一定是有某些优点的。今天我们去的这家店就是靠味道取胜，真不错呀。味道好吃烧鸟的日子。今天我们来的是日本的学艺大学站，这个地方它非常的有精神，感觉这有很多的帅哥和美女。但是和我们又有什么关系呢？我们这种饭猪瘾的人，还是不要说那么多废话比较好。我们直接开始吧。等一下，原来卖票机里面真的有人来日本两年了，第一次看到。到了。すみません、さっき電話したのリュウです。二名で。他家就是那种非常非常传统的居酒屋，三个大酱，十张嗷嗷待哺的嘴。点了我妈咖啡套餐，开始吧。第一个小菜是酱油毛豆，突然很想念成都的冷淡杯。第二个小菜一端上来，我说这什么玩意儿啊？这个居然是番茄酱生姜。它俩组合起来是不是感觉没什么道理？酸咸的姜片让番茄的清香更浓郁了，很像我妈做的糖拌番茄。今天的第一串是烤鸡翅，烧鸟店一般会为了把鸡翅烤得更均匀，还有方便啃，就会像这样切开烤。又到了我们最开心的吃鸡翅的时间。<笑>你光是把它的骨头扯下来，就能看到里面发光。的油水，但牙齿刚刚穿过那层酥脆的鸡皮，舌头就已经尝到了焦香，是附着在上面炭火的味道。油水和焦香混合在一起，还有点粘嘴，甚至有点像死去的鸡翅突然开始亲吻你的嘴唇。嘿，下一串是我们的老朋友鸡脖子肉，看这个油亮油亮的侧面，非常的优秀。一口下去，那个弹滑的肉筋和里面挤出的肉汁，一瞬间撑满你的整个口腔。此时此刻，别人是人生赢家，我就是烧鸟赢家。嘛，不过我也算人生赢家。鸡腿公鸡胸肉，他用的是鸡的小胸肉，烤出来之后白嫩中透着一点粉红，但是不要被那个外表所欺骗，肉虽然真的超。超嫩，好啊！但是小心芥末把脑鳞盖冲开。接着是油脂大户，鸡屁股这一串就很好师傅手艺了，应该是先用高温烤的，这个皮又薄又脆。鸡油爆猪，果然这种热量高的串吃起来就很满足。接下来这串鸡腿肉还挺有来头的，这种鸡叫卡西蛙，它的脂肪更多，嚼起来的那股油香更浓烈，肉汁也更多，所以特别适合用炭火烤。这个就是被称为日本最高等的鸡肉。我发现在日本就是脂肪越多的动物等级越高。我想应该没人能拒绝得了这串。接下来鹌鹑蛋，这个其实和国内吃起来很像，外面的蛋白又弹又脆，必须撒一点海椒面，里面还是糖心的，怎么有点像在吃鹅肝慕斯？这个叫心管，它的特点是特别入味，所以师傅烤的是甜酱，酱汁会钻进它的每个褶皱里面，有点像把鹅肠卷起来烤，但是又很有弹性。然后是鸡心，他们家是把鸡心剖开来烤，所以我们这次很遗憾喝不到里面的鸡汤了，吃起来酱香浓郁，又保留了鸡心原本的一丢丢腥味，恰到好处的甜味。最后一个串是鸡肝，居然放到了最后。我先来形容，它真的很厚实，内心是一点夹生的，微甜的生肝加上那个腥味，再配上这个甜酱，半熟鸡肝真的是怎么都好吃。最后的主食没有想到吧，烧鸟冬啊，鹌鹑蛋、香菇和那个小青椒。轮大酱真的觉得我们太能吃了，我发明了新菜蛋碗龙黄。关键是吃完这碗饭，还有一碗中华嗦吧，这碗面很适合半夜来一碗，这一口热汤下肚。把之前烧鸟的油腻都化解了。总在说今天这顿特别值，果然还是这种传统居酒屋有人情味。阿吉推荐指数九分，卡玩意儿好撑啊！